Томаш, мы рады приветствовать вас в Минске. Я знаю, что это первый ваш визит вообще в так. Минск, в Беларусь. Я знаю, что много где успели побывать. Ну, какие первые впечатления? Я, прежде всего, дзинкую. Дзин добрый панство, дзин Приветствую, благодарю за приглашение, за возможность поговорить, за то, что Белта предоставила мне возможность обратиться также и к белорусам. Возможность выглашения, поведения пару слов также до белорусинов и не только. Первый мой раз, первая моя визита. Это мой первый визит в Беларусь, в Минск. Меня очень впечатлила красота страны, красота белорусской столицы. И пенк на земле. Краю, пенкна вашей столицы. Не буду, могу повторять. Не буду повторять уже известные вещи, что тут безопасно и так далее. Но для меня более ценным является то, что на каждом шагу я встречаю тут добрых людей, приятных, настроенных миролюбиво, нормальных людей. Я тоже нормальный человек. Являюсь писателем, аналитиком, нормальным поляком. Для меня это очень сильное впечатление, что я могу находиться здесь, в соседней стране писажем, аналитиком, публицистом, я сам нормальным поляком. И то же, то, то дуже przeżycie móc być e, tutaj w kraju sąsiednim, przecież jesteśmy bratnimi. Мы — братские народы, соседи. Александр Лукашенко недавно справедливо заметил, что соседи не выбирают, они от Бога. Беларусь не может переместиться в Латинскую Америку, а Польша в Австралию. Мы находимся рядом и должны друг с другом жить хорошо, как сосед с соседом в деревне, как нормальные люди. Нормальные люди. Дели нас только граница, а лучше нас тыла жечу. Разделяет настолько граница, а множество вещей объединяет. Во-первых, что объединяет поляков и белорусов? Эти два народа. По моему мнению, даже после двух дней пребывания в Беларуси, также я общался с белорусами в Польше, с белорусскими журналистами, не будем пока говорить о том, что нас разделяет, потому что того, что нас объединяет, больше. Это правда. А лучше нас, прежде всего, поляков и белорусинов, не только то, что мы стали братьями славянскими народами, но лучше нас... Прежде всего, нас объединяет не только то, что мы братские славянские народы. Нас объединяет искренность и естественность. Поляки в своем большинстве — это добрые, хорошие люди, как и белорусы. Тут я встречаюсь прежде всего с искренностью, естественностью, непринужденностью. Как у американцев есть такая улыбка, что они всегда «always happy», Тут же я на протяжении двух дней встречал искренних, добросердечных людей, которые ведут себя естественно. Пол ночи я ходил по Минску, смотрел на ваш город, прекрасный город. Видел только красивые улицы, дома, чисто, безопасно. Кроме того, нас объединяют славянские сердца. Белорусов и поляков объединяет история, общие испытания и переживания, общие вещи, которые мы когда-то вместе делали. Белорусы являются наследниками Великого княжества Литовского. Мы это знаем и помним об этом. Не жмуть, а Беларусь. У вас великие традиции и великая история. И великая история. Хвала вам за то. И милое сердце каждого поляка есть то, Милым сердцу каждого поляка является то, что когда приезжаешь в Беларусь, я поеду в Новогрудок из Минска, когда буду возвращаться в Варшаву по дороге. Это моя мечта. Если Бог позволит, то буду здесь в Беларуси еще много раз. Хочу посетить озеро Свитис, Новогрудок. Хочу прочитать на Свитизе для поляка стихи Адама Мицкевича. Его баллады об этом озере. Прекрасные польские стихи. Это нас объединяет. Верша Адама Мицкевича. Баллады и романсы. О езеже Свитис. Прекрасно. Polskie wiersze, bo to nas łączy, łączy nas ziemia, łączy nas tradycja i historia. 
Łączą nas, nas объединяют традиции и истории, общие корни. Сегодня я увидел чудесное предприятие МАС, провел там много часов. Там я также заметил привязанность к традициям, гордость того, что вы белорусы, что у вас есть этот завод. Я считаю, что вы должны этим гордиться, с того, что у вас есть, что вам удалось сохранить. Прежде всего, благодаря мудрой политике президента Лукашенко. Это правда. Białorusinami, że macie swoje zakłady. Cokolwiek by wam na świecie mówiono, macie prawo czuć się dumni z tego, co macie, co udało się wam zachować. Przede wszystkim dzięki mądrej polityce prezydenta Łukaszenki. Taka jest prawda. My, wiecie, my Polacy, ja... Я приехал сюда первый раз. Что меня к этому побудило? Я хотел увидеть Беларусь. В своих книгах я пишу, говорю о Беларуси, рассказываю о вас, о белорусской политике, о политике президента Лукашенко. Это было моей мотивацией посетить соседей. Невозможно жить рядом и не посещать друг друга. To z pewnością była motywacja moja, żeby zobaczyć bratni sąsiedzki sąsiadów, zaodwiedzić sąsiadów po prostu. Nie można mieszkać obok siebie i nie odwiedzać siebie nawzajem. No, trzeba znać sąsiada. Ja, moja rodzina pochodzi ze wsi z sąsiadami. Wszyscy żyli dobrze. Моя семья жила в деревне. Отношения с соседями были хорошие. Сосед всегда помогал соседу. Никогда не был врагом. Мы, поляки, привыкли к этому. Еще одной из моих главных мотиваций, как писателя, публициста, который трезво, спокойно оценивает свою позицию в Польше, скоро поговорим о свободе слова, как все это выглядит в Польше. Скромно и трезво, оценивая свою позицию, я думаю, что не ошибусь и не преувеличу, когда скажу, что мой голос сегодня является голосом части польского общество в Польске выгляда покорнее и скромнее трезво оценяя свою позицию мысли же не помыла еще и не пшесадзе если повем же мой голос где же есть голосом части społeczeństwa polskiego оказало się недавно бадания немецкие показали же 81 процент немцов Недавно немецкие исследования показали, что 81% немцев в демократическом мире. Свобода слова. Говори, что хочешь. Оказалось, что 81% немцев боится публично выражать свое мнение. Мы имеем отношение с неолиберальным террором, о чем мы говорили в нашем предыдущем интервью, миром обмана, который использует прекрасные лозунги, чтобы терроризировать и уничтожать геополитических антагонистов. Для Америки и Запада это Россия, Китай, Индия, Бразилия. W przypadku Ameryki i Zachodu są to Rosja, Chiny, Indie, Brazylia. I do, to w pierwszej mierze służy ta poprawność polityczna do nisz, niszczenia, zwalczania. Przede wszystkim politkorektność służy uniszczeniu antagonistów, a także dla terroryzowania swoich obszarów. Jeśli 81% Niemców boi się, boi się. Не хочу сказать, что в Польше мы имеем дело с молчащим большинством. Мамы до чинения с мельчанцем виншостью, для того, что с прикростью и со смутком. С горечью и грустью я могу сказать, что значительная часть польского общества позволила себя обмануть, позволила себе верить в пропаганде мейнстрима в СМИ, верить в пропаганде режима. Верить в пропаганде mainstreamu, głównego nurtu medialnego, wierzyć w propagandę w istocie reżimu, reżimu. I wrócę jeszcze do mojej motywacji, еще раз вернусь к моей мотивации. Скромно и трезво оценивая свою позицию, свой голос писателя, блогера, думаю, что не преувеличу, что я должен тут быть и хотел здесь быть, в Минске, у соседей. Как поляк, как польский патриот, я уже говорил, что я патриот, люблю свою страну. Вы любите свою страну. Для нас двоих важны наши страны, но также и хорошие отношения с соседями. С кем мы должны хорошо жить, как не с соседями? И приехал туда, чтобы, по первых я приехал сюда, во-первых, чтобы сказать вам, белорусам, народу Беларуси, благодаря вам, белорусам, белорусам, русским, всем, кто нас смотрит, а смотрит весь мир, потому что интернет есть везде, русскоязычный в Бразилии, Испании. 
Dzięki temu tutaj, dzięki takiej naszej rozmowie, żeby Białorusini... Ja благодаря нашему разговору хочу сказать, чтобы белорусы поняли, что в Польше еще не все сошли с ума. То есть адекватных здравомыслящих людей в Польше есть дужа. И ту, как скромный жечник. В Польше много. Я как скромный представитель этой здоровой части польского общества нахожусь тут. Это была моя мотивация. Мы не все сошли с ума. Это была моя мотивация, чтобы мы не все сварьовались в Польше, чтобы потрафимы логично и Можем логично и трезво оценивать ситуацию, говорить отважно и трезво о своей истории, о современности, о возможностях, которые дает будущее. И поляки, myślę, że Białorusini, Słowiania, ale Polacy, jeśli nada, mogą być odważnymi. I niezmiotrę na terror politkorektności, na to sumaszestwie, które существuje na Zachodzie, kiedy rzecz idzie o obrazie Rosji i Białorusi, odnoszenie Zachodu do Rosji i Białorusi. Które spętało się na Zachodzie, jeżeli chodzi o wizerunek Rosji, jeżeli chodzi o wizerunek Białorusi i stosunek Zachodu do Rosji, do Białorusi. Pomimo tego, że, że tak jak powiedziałam, część Polaków w to wierzy i ma stosunek nieprzychylny. Niezmatria na to, że część Polaków w to wierzy i odnosi się do Wschodu odrzucającego, no to, ja to, to ja chciałbym dać głos tym Polakom, którzy znają, w czym zakłócają się polskie gospodarstwo i interes. Dlatego chcę pobłogodarić za taką możliwość. Na czym polega interes polskiego państwa? I to chciałam na wstępie za to też możliwość, za tę możliwość podziękować. Tomasz. Мы прекрасно понимаем, что ну, нельзя судить обо всем народе никогда, да, по каким-то отдельным проявлениям того, что делает, допустим, ну, действующая власть. Но, но и не обращать на это внимания мы тоже не можем. Например, да. например, 2023 год, почти в два раза увеличение военного бюджета Польши, нашего соседа, с которым... Как, как и здравомыслящие поляки хотят жить в нормальных соседских отношениях, так и, так и мы хотим жить в нормальных соседских отношениях. Но вопрос, для чего? Под час нашего первого... Это, это ведь в два раза больше, это одно, а ведь надо понимать еще и цифры. Это же десятки миллиардов долларов, там до 30, до 40, по-моему, если не только бюджет брать, а еще... Фонды, которые так или иначе финансируют вооруженные силы, там цифры почти до 40 миллиардов долларов доходят. Добже. Попадшим на ширший контекст и дойдем и для чего, скот бежишь им то, что робит так звана польска. Хорошо, давайте посмотрим в более широком контексте, тогда мы поймем, откуда берется то, чем занимается так называемая польская власть. Часть польского народа не признает их своей властью, считает их вредителями. Нынешняя власть, неважно, это гражданская платформа или право и справедливость, действует во вред польскому народу и государству, поступает во вред польским национальным интересам. Вообще она ненормальна. Na, i, i też warto, i też na początku, może warto ja powiem, ja jestem człowiekiem odważnym i może powiem na samym początku do was Białorusin. Ja chcę podkreślić, że ja odważny człowiek, dlatego chcę powiedzieć Białorusom. Wy должны to znać, że ta część Polaków, która chce mieć dobre stosunki z Wschodem, nie tylko z Wschodem, w ogóle ze wszystkimi, to ta część Polaków, która chce subiektywności Polski, żeby Polska była niezależna. Podmiotowej. Podmiotowej, niezależnej, tak jak Białoruś prowadzi pod rządami Aleksandra Łukaszenki. Tak jak Białoruś pod rukowodstwem Aleksandra Łukaszenka, przyjmuje w uwagę wszystkie ciężkie obstawstwa, widzi subiektywną politykę. Wy w ciągu czasu staracie się udrzymać waszą stronę na kursie niezależności. My też o tym myślimy. My chcemy ujść od zależności, która nas ograniczyła. Co ja mogę powiedzieć w samym początku? Мне неприятно и грустно, что я как поляк вижу, что так называемые польские власти, уже много лет видя протянутую в сторону Польши руку Беларуси, вы предлагаете торговать, больше разговаривать, реализовывать культурные обмены. Как я уже сказал, я первый раз в Беларуси, это стыдно. Мы должны приезжать друг к другу, торговать, жить вместе. Давайте будем за собой разговаривать, вымяны культурально. Так как я я ездил по раз первый раз на Беларуси, то стыд. Ja powi powinniśmy więcej jeździć do siebie, handlować ze sobą, żyć ze sobą, 
реализовывать культурный обмен, обмен между молодежью и так далее, чтобы лучше понимать себя, чтобы часть народа увидела, что это нормальная страна. И так, поляки, благодаря безвизовому режиму, это прекрасная идея президента Лукашенко. Вы когда ехали? Вы воспользовались этим безвизом? Так, мы очевидно, это был супер рух. Да, конечно, это прекрасная идея. Что я могу сказать как поляк? Мы, то есть не мы, а так называемая польская власть, выстроила стену, а вы нам открываете границу. Это много говорит о настроении одной и другой стороны. Я как поляк, как гражданин Польши, как патриот, что я могу вам сказать? Патриота польский, что я могу вам сказать? Я могу вам сказать, попросить вас в имени, в имени той логично мыслящей части народа польского за... Я хочу попросить у вас прощения от именно той мыслящей логической части польского народа за многолетние антигосударственные действия против Беларуси. Это стыдно, это скандальные вещи. Невозможно такое даже представить в отношениях между соседями. То, чем занималась и занимается так называемая польская власть, это антибелорусские действия. Хочу попросить прощения за Белсад, за Тихановскую, за то, что польская власть участвует в антибелорусской диверсии. Версии, делает все, что угрожает безопасности Польши, безопасности польского народа. Мы видели, как недавно были попытки украинцев теракта при помощи дрона, но мы видели, что пути вели также и через Польшу. Это все очень опасно и вызывает беспокойство у поляков. Скажу от своего имени, Томаша Грыгуча, писателя. Прошу прощения у белорусов за все эти антибелорусские действия. Ведь это позор, скандал. Так никто не поступает против независимого государства, своего соседа. Никто не строит заборов, не ведет агрессивных антибелорусских действий против государства и народа, которые никогда не были нам враждебны. Вы единственные соседи, против которых у нас нет враждебных настроений. В чем смысл? Зачем все это? Смысл в том, как мы уже говорили во время первого интервью, что действия Польши — это всего лишь функция. Враждебные действия против Беларуси, против России — это функция в отношениях между США и Россией. И не пресадзе за бардзо, если назва тех, которые зажандзаю Польску. Я не преувеличусь и назову тех, кто управляет Польшей, что они являются американскими наместниками, агентами американского влияния. Давайте называть вещи своими именами. Называем уже чьи по имени. Потому что я Но то, то, что они делают. То, что они делают, что делает эта не власть, заключается в одном – в исполнении американских приказов и обеспечении американских интересов в регионе. Зачем? Только для того, чтобы помочь управлять Польшей следующие четыре года после выборов. Грустная мотивация. Нас, поляков, это беспокоит. Всех сознательных поляков. Мы видим, что происходит с нашей страной. Кто нас боли? Та цела ситуация этих свидетельных поляков. Мы то видим, что сидит с нашим краем. Бо, как спойжим на, как пан мне спита, какая ситуация, позиция польской, то мы Если вы спросите, какая ситуация в Польше, то мы только падаем вниз. Наша позиция не укрепляется, а полностью деградирует. Весь мир видит, что Варшава – это не власть делает. Мы становимся какой-то собачкой Вашингтона, гиеной Европы. Нам это неприятно, но это правда. То, что делает Польша, то, что делает Варшава, есть целковичное обычное. И вчера также не сгодно с польским интересом народом. То, что делает Варшава теперь и делала раньше, не соответствует польским национальным интересам. Действия 2020 года были явно враждебны. Мы, поляки, видели, что еще до 2020 года много терпения со стороны Беларуси, культуры, спокойствия. Вы спокойно смотрели, наверное, с грустью, как было сказано во время нашего первого интервью, на то, что происходит с Польшей. 
bo was to nie cieszy jako sąsiada, jako bratni naród. Przecież działania podejmowane przez Waszyngton, przez Stany Zjednoczone, dyslokacja wojsk amerykańskich w Dziestwia Waszyngtona, Sysza, rozmieszczenie amerykańskich wojsk i Wehrmacht w Wagrum Białorusi w Litwie, to wrażdżebne no dziejstwie, które wyzywają bezpokojstwo u Mińska i, i mogą bezpokoić Moskwę. A my Polacy nazywamy to pozorem naszej ja... strony. To, что происходит с нашей страной. Я приехал сюда как польский патриот, поляк, друг Беларуси, чтобы сказать вам краем. И приехал туда также как польский патриот, а поведить вам и поляк, и приятель Беларуси, поведить вам не радить, только поведить, что пильнуйте своей неподлагости. Берегите свою независимость, берегите свою страну, будьте верны своей земле, своему отечеству, своему президенту. Президент Александр Лукашенко, как мы поляки считаем, является государственным деятелем и патриотом, человеком, который логически мыслит, является отважным, не боится говорить многие вещи открыто. За это мы его ценим. И это видит весь мир. Это видит весь мир. Не только в Польше, но и в других странах понимают и видят. Не только в Польше, но и в других странах люди понимают, видят значение Беларуси и значение Александра Лукашенко. Не потеряйте свою ценность, которая у вас есть до сих пор. Я имею в виду независимость. Вы моноэтническая нация, это очень важно. Вы говорили, что Польша была моноэтнической во время предыдущего интервью. Была, но это уже изменилось под влиянием различных факторов. Мы с грустью, со слезами на глазах говорим о том, что наша страна стала укрополем, но это неправда. Это неправда. Я в своих публикациях и я в своих публикациях не называю это словом укрополь, потому что укрополь предусматривает какую-то субъективность субъективности. Потому что укрополь предусматривает какую-то субъективность Польши и поляков. Но в этой системе, которая появилась год тому назад, поляки не имеют субъективности. Мы иностранцы в собственной стране. Staliśmy się obcokrajowcami we własnym kraju. Taka jest prawda. Chce pan wiedzieć, jaka jest teraz, jak wygląda drabina społeczna. Jak teraz wygląda socjalna lesnica? Ja pisałem o tym w swoich knigach mnogo lat nazad. Poślę wtarowo Majdana. Niektóre Polacy nazywają mnie prorokiem. No tu nie trzeba być prorokiem. Trzeba mieć otwartą głowę, widzieć pewne tendencje. Ja pewne rzeczy z daleka widzę. Polacy nazywają mnie niektórzy prorokiem, a nie trzeba być prorokiem. Trzeba mieć otwartą głowę, serce, żeby widzieć pewne tendencje. I o tym pisałem już wiele lat temu. Układ społeczny, jakby pan mnie spytał w Polsce, wygląda mianowicie teraz... Socjalne ustrojstwo Polsze posle napływa, etno transferu ukraińskich osadników, które przyjechali w rezultacie specjalnej operacji na Wastroki w Polsce. My to nazywamy osadników ukraińskich. Osadników ukraińskich. Tych, którzy przenieśli się w wyniku operacji specjalnej na wschodzie. Przenieśli się do ich nie tylko milionów, wiele, nie skażę to, że nie od trzech do dziewięciu milionów, oczyń mu. Oceniamy od trzech do dziewięciu milionów, ale jest ich dużo. Jak pan, zapraszam do Warszawy. Приглашаю в Варшаву. Вы увидите, какой это прекрасный украинский город. Несколько дней назад я шел с моим сыном в районе Повисли, и мы видели только одних богатых, улыбающихся, загорелых украинских мужчин. Множество богатых украинцев покупает квартиры, жилье. Хочется их спросить, почему вы не сражаетесь? Там фронт, ваша родина вас зовет. Wasza ojczyzna was wzywa. Zostawmy to na chwilę. Drabina społeczna w Polsce obecnie wyglądająca. Wy jesteście u siebie. Socjalne jak wygląda teraz? Jesteście tutaj u siebie w domu, w Białorusi. U was żyją Białorusi. U nas to wygląda następującym obrazem. Zdrowomyślni Polacy na dnie. Nad nami znajdują się ci Polacy, którzy przyjmują takie położenie wieści. Mówią, że to dobrze, że pomagamy Ukrainie. Ukrainie. Taka, rola Polski. Taka jest rola Polski. Uwaga, zaśmiejecie się wszyscy, co będzie mnie bolało. Внимание! Вы будете смеяться. Мы в Польше говорим, что мы гуманитарная держава. Мы должны, не можем, но должны помогать украинцам. Но правда такова, что уже очередной раз в истории Польша является посмешищем не только Европы, а и мира. Весь мир, и вы, и французы, и немцы смотрят на нас с удивлением. Что они делают? Спускают заразу на свою территорию. В очередной раз эти поляки наносят вред своим интересам, потому что они отуманены пропагандой и токсичными мифами за нашу и вашу свободу. Toksycznymi mitami za wolność waszą i naszą, 
pogubili ci Polacy orientację, co jest naszym interesem narodowym. Zgubili z racji słabe, nie, nie, nie Polacy potrzebowali orientację, понимание того, что является нашими интересами. Благодаря своему ложному образованию и ложным знаниям о своей истории и осознание себя самих как народа. Мы на дне, нас уничтожают. Я говорю своим читателям, что поляков везут в вагонах для скота, в кавычках, геополитической символики. Есть поляки, которые рады, что мы гуманитарная держава, что мы помогли украинцам, что американцы, наши друзья, защищают Польшу. Dobrze. Nad nimi i ci Polacy, ci niemądrzy, użyję dyplomatycznego języka, niemądrzy Polacy, oni są, my jesteśmy, my Polacy myślący jesteśmy do zniszczenia. Myśli oni są Polacy do być uniszczeni, nierozumni powinni być wykorzystani dla izdziwactw nad drugimi Polakami. Rukawodstwo, średnim klasom u nas jawiają się Ukraińcy. Nowoczesna klasa średnia, zarządcy naszego getta. Zarządcy w naszym obozie polskim to są Ukraińcy. To jest ten, tak, ja wiem, ja wiem. Wie, wie pan, no, w, no ja, mnie, mnie jako... Mnie jako... Si, si czas tak, no, no wynika, wy słyszeli te idee i oni dostatecznie szeroko obsłużają się o tym, że Polska ma i w ogóle to i uwielbienie tego że wojennego budżetu, bardzo seriozna militaryzacja wszej Polski i masę innych мероприятий po podготовке polskiej armii i i uwielbienie численности polskiej armii, w tym числе все это звенья одной цепи, потому как Польша имеет очень серьёзные территориальные амбиции и и смотрит на территорию Запада, а возможно и на территорию Западной Беларуси. Tak, jak sobie na już już pochodzi na swoją. Dobrze, że pan to o tym powiedział, bo jeszcze tylko skończę, bo nad tymi Ukraińcami jest taki kierownictwo. Pozwólcie mi zakończyć przedydusiu myśli. Ukraińcy to nad smotorzyki nad Polakami. Polacy razne, rozumne, nierozumne, średni klas, a nad nimi amerykańskie posolstwo. To, co my już mówili, Polska prawie to Ameryka z wojenno-politycznej toczki zrenia. I Berlin, który słabiej to uprawiaje Polskę z ekonomicznej toczki zrenia. I Berlin, który słabnie zarządza Polską pod względem ekonomiczno-politycznym. Niezmiernie ważną kwestię Pan poruszył i po, co dalej tutaj będzie, prawda? Jak to będzie się, w którym kierunku to może iść? Ta sytuacja Wy zatrudnili bardzo ważny вопрос, co dalsze, w jakim направлении to będzie rozwijać się. Sytuacja w naszym regionie, na naszą biedę, na biedę Polakom, Białorusom, przy Bałtyki i samych Ukraińców, Amerykanie brosili perczatkę na konfrontację z ogromnym, globalnym mirem, z Kitajem, Rosją, no i nie tylko z nimi. Ameryka zaczęła rewizję globalnego mira porządku. Ameryka zaczęła rewizję ładu globalnego teraz nad Dnieprem, czyli jest, zacznijmy od tego, że jesteśmy My świadkami się świadkami создania nowego miru ustrojstwa. Pojawi się ili w rezultacie переговorów, ili wojny, ili w rezultacie переговorów i wojny. Rosjanie prawy, praw minister Lavrov, rosyjskie i białoruskie analityki. Mają rację Rosjanie, ma rację minister Lavrov, analitycy rosyjscy, także białoruscy, że prawdopodobnie widać, że Ameryka Которые говорят, что Америка согласилась, что она должна будет покинуть место наивысшего гегемона, хотя этого нет. Сейчас они защищают иллюзию гегемона и будут вынуждены признать и подвинуться в ряду, чтобы и другие региональные державы были с ними на равных. И будут должны признать и посунуть себя в женде, чтобы равноженны были также моцарства, иные моцарства региональные и понадрегиональные. Nazywa się to fachowo regionalizacją, globalizacji. Innymi słowy, Ameryka... To nazywa się regionalizacja, globalizacja. Ameryka zgodziła się z tym, że mir będzie mnogocentryczny. Będzie silny Kitaj, silna Indie, nie tylko Ameryka, ale i Rosja, Brazylia. Turcja jest silna strona. Nikt nie może powiedzieć, że prezydent Erdogan to słaby polityk. Jak Brazylia, no Brazylia jest silnym krajem. 
Turcja jest dumnym, silnym krajem. Nikt nie może powiedzieć, że Turcja czy prezydent Erdoğan jest słabym politykiem. No, Turcja jest silnym. Persja, Iran jest silnym krajem. Iran to, że silna strona. My widzimy centry samostajalności, które pojawiają się na Bliżnim Wschodzie. Jak na przykład Saudowska Arabia. Także i Japonia w przyszłości może stać silnym centrum geopolitycznego przyciżenia, jeśli przestanie być wasalem. I to może być dłuższy proces. To może być dłuższy proces. Często skraca się proces tworzenia nowego porządku światowego, niestety za pomocą wojny. Ciasty ten proces zdania nowego mieroporiadka sekrecja jest przy pomocy wojny. Wtedy mierowa wojna. W ciągu pięciu lat Sowieta i Rosja ustanowili porządek w Europie i w świecie. I był on stabilny. Można to było nazwać chłodną wojną, ale to była stabilna sytuacja. Zimną ale to było stabilne. To było stabilne. No to był określony balans sił, który długo czas drżał, póki był Sowiecki Sojusz. Tak, to prawda. I Ameryka, powiem kilka jakby banałów. Ameryka już jakiś czas temu zorientowała się, że da, globalizacja, to prawda. Ona którą ona rozpoczęła, Ameryka już niekiedy wiele lat temu zorientowała się, że globalizacja, którą ona zaczęła, już nie przynosi jej pользy, a przynosi antagonistów Kitaju, który ugraża amerykańskiemu gospodarstwu. Ameryka widzi tę ważną politykę Rosyjskiej Federacji. Waszyngtonu to nie nrawi. Sysza zawiera tę szybkę gardyni. No, jako żywo w Waszyngtonie się to nie podoba. Oni Wie pan, oni popełniają, już wiedzą o tym, błąd pychy. Administracja Bidena popełniła duży błąd. Administracja Bidena zwierzchnia ogromną szybkę przy wyborze swojej strategii z globalnym, swobodnym mirem. Prosili wyzwa wszemu miru. Ameryka zaczęła wojnę z wszem mirem. Mija przy sobie tylko klub swoich wasalów na powadkie. NATO, Australia, Japonia. Większość mira nie chce takiej dominacji Sysza. Nie chce takiej bezprawnej, unilateralnej polityki. Чтобы им говорили, как они должны жить, о каких-то ценностях. Мувение комусь, как кто-то может жить. Мувение о каких-то вартостях. Никто не знает, какие это вартости. Никто не знает, что это за ценности. Американцы знают, что они совершают ошибку. Предвыборная президентская кампания в США уже началась. Это будет жестокая борьба. Видим, что происходит с Трампом. Байден не знает, будет ли участвовать. Сказал, что будет, но, наверное, уже позабыл. Это не важно. Это полностью скомпрометировавший себя политик. Его физическое и психическое состояние показывает нынешнее состояние Запада, состояние Америки. Że Zachód jest w poważnym systemowym kryzysie. Zapad przeżywa serioznie systemowy kryzys. Dla nas, Polaków, problemy zakończają się w tym, w odlicie od Białorusi. My zostajemy w plachom klubie, a wy w chorosze. I to prawda. Rozdzielają nas tylko rzeka Bóg i pozorny zabor. Wy w tym klubie, który w tych sostyzaniach, w tej konfrontacji, przeszkadzającej na naszych oczach, wygracie. Wygracie. To globalny, wolny świat wygra. Nie da rady. To globalny, swobodny mir. Ameryka samostajalnie nie sprawi. Ona poniela, że strategia konfrontacji nie przynosi pользy. Na Ukrainie ужасna katastrofa amerykańskiej polityki. Dwili do rozwala gospodarstwa. Mnogoczesne śmierci. Nie znamy точно, skolka, pół miliona, a może i więcej ludzi pogibło, ili byli rani. Nie mówię już o milionach bieżących. Pół miliona, nie wiemy dokładnie ile. 650, pół miliona ludzi zginęło lub jest ciężko rannych lub rannych. Nie mówiąc o milionach, które uciekło z kraju, nie mówiąc o wybiedzeniu narodu, deindustrializacji kraju. Widzim deindustrializację, obiednienie narodu. Zelenski to antyukraiński polityk. Jeśli mówić z Ukraińcami, to niektórzy z nich rozumieją, że te działania prezydenta Zelenskiego, kijewskiego reżimu, są antyczłowieckimi, antyukraińskimi, nie odpowiadają interesom Ukrainy, ponieważ nie są tylko spełnicielem przykazów wojennej rozwiedki Sosza. Wywiadu wojskowego amerykańskiego, nazywajmy rzeczy po imieniu, a jeszcze dodatkowo, Давайте называть вещи своими именами. Как уже мы говорили, военные разведки США. Как мы уже говорили, борются также и с верой, православием. Часто показывают их истинное лицо, цель американских интенций, американскую истерию. Американскую истерию, что уже не ведут, 
co jeszcze, co jeszcze zrobić, co jeszcze zrobić z, tak. złego zrobić, żeby Уже nie znasz, co jeszcze plakowe zrobić, żeby jakim to obrazem, co to wygrać, sprowadzować Rosję. Jeśli nie tak, to takim obrazem. Wątek tylko tego ładu globalnego. Przepraszam, że ja no, gadam, bo Cieszę się, że tutaj Zakańczywo jestem. Pozwoli pan, globalnym że jeszcze, że jeszcze Mnogo baltaju, po, ponieważ że ja rad, że nachodzę się tutaj, że jeszcze mogę pogawić. Tak Ameryka, jak potwierdzają niektóre analityki, zgodziła się z tym, że powinna być równa z Kitajem i tak dalej. To, co teraz przychodzi na Ukrainie, może się stać z Tajwaniem, Iranem, Zapadnymi Bałkanami, Serbii, Armenii, Karabachem. To, co się teraz może dziać wokół Tajwanu, Iranu, Zachodnie Bałkany, Serbia, Górski Karabach to są te rejony zapalne, które mo można wykorzystać w planach Pentagonu, choć jest coraz Это те регионы, которые можно использовать в борьбе с антагонистами, чтобы занять наилучшие позиции. Согласились быть в одном ряду, но хотят занять более выгодное место на этом диване. Немного места оставим Китаю, немного Бразилии, немножко и Индии. Погодим с тем, что буду сидеть на одной гранде, но хочу иметь немного больше места на этом сиде, на этой канапе, правда? Трошечко места заставь Хином, трошечко России, трошечко Бразилии, трошечко Индии, трошечко Турции и так далее и так далее. I to ma ręce i nogi, dlatego że e, pytanie nasze polega Wapros na tym, jak to długo, w tom, będzie, jak długo trwało, to będzie trwało, jakie cele polityki, jakie cele polityki, jakie amerykańskiej polityki. Wy o tym spytali mnie w naszym pierwszym interwiu. Amerykańców czeka duża problemy związane z wyborczym procesem, z wyborami prezydenta. Na procesie wyborczym, procesie wyłonienia no, prezydenta. Oni bardzo dużo coś mówili o Как я помню, они говорили о неправильных проведенных выборах в Беларуси. Наши американские друзья, давайте поговорим о выборах в США. Приятели американцы, але припомним. Покажите, покажите свои справедливые выборы. Приятели, приятели, товарищи американцы, товарищи американцы, поразмовляем о выборах в Стане Зеленочных. Потому что Байден, все и называем вещи по имени. Если называть вещи своими именами, то Байден узурпатор. Трамп, хоть и не является другом поляков, победил на выборах. Жаден приятель, для нас Трамп не жаден приятелем. А не лепше, а не горше. Жаден приятель выиграл выборы в истоке. Как ужендующий президент. Wygrał wybory. I teraz się okazało, że COVID, ta, ja to nazywam, międzynarodowy dżihad, dżihad, międzynarodowy dżihad COVID-19. I okazało się, że to COVID, jak ja nazywam, międzynarodowy dżihad, pomógł zwierzyć obman. Голосование без документов. Можно было вбросить в urnę столько голосов, сколько нужно. Można wrzucić głosów do urny. Tyle, ile trzeba. Biden ma wygrać. Kto ogłosił, że, prezydent Baj że pan Biden jest prezydentem? Media. Nie są Kto sapsił, że Biden wygrał? SMI? Ludzie, którzy nie chcą myśleć, zgodzili się z tym, że Biden stał prezydentem. To kompromitacja. Ameryka pokazała wszemu światu, że my taki wielki, taki silny, że wy nas tak lubicie, wyskiszajcie z nami, że niczego na to nie skażecie. Zakrojecie głosy na ten obman, na to maszyniczystwo na wyborach. Pokazali, że są bezwzględni i jeszcze jedno pokazała Ameryka. Ameryka nam powiedziała całemu światu przy wyborze Bidena. Jesteśmy tak potężni i tak nas kochacie i tak nas wielbicie, że nic nie powiecie. Przymkniecie oko na to kłamstwo, na to, na to oszustwo wyborcze, ponieważ my jesteśmy ostoją demokracji, ikoną demokracji i tego typu rzeczy. Okej, okay, to... Te bajki kupują na zachodzie, a w Turcji, w Indonezji... Sosza no, to ikona demokracji. Te skazki potrzebują na zachodzie. W Turcji, Indonezji nad nimi smieją się, brzezgują cywilizowano-kulturnymi przedłożeniami zachodu. Потому что в Индонезии, w Kitaju, w Wietnamie, w Brazilii, teraz w Afryce są ludzie, których bardzo uważają. Kiedy przyjeżdża na przykład Macron, albo przyjechał teraz prezydent Niemiec, już nie pomnę do jakiego kraju, to tam... Afrykanie. W ostatnie время w Afryce pojawiło się mnóstwo dobrych polityków. Afrykańskie strony ведą samostajną politykę. Mówią o tym z bólem w sercu, jak Polak. Angola ведą bardziej subiektywną politykę, nie mówią już o innych stronach. Bardziej rozsądną, logiczną politykę. Że Angola prowadzi bardziej podmiotową, już nie mówiąc o Egipcie, o innych krajach, bardziej rozsądną i logiczną politykę niż Polska. Mówię to z bólem serca. Afryka przecież mówi do Francuzów, jakim prawem wy mówicie nam, że mamy Африканцы говорят, по какому праву вы учите нас, как нам жить. Когда Макрон приехал в Африку, ему сказали, а также немцам, что к нам приезжают китайцы, развивают с нами бизнес, строят дороги, фабрики, что они с нами дружат, но не говорят, как нам жить. По каким ценностям? Они не говорят нам, как нам жить. 
wedle jakich wartości. I Afrykanie powiedzieli Zachodnioeuropejczykom i Amerykanom, jakie prawo macie, jaką czelność. Afrykanie tak mówić nam, mówić nam, jak jak my i Amerykanie. Jakie wy macie prawo uczyć nas? Jak my Afrykanie powinni żyć? Wy, które mnogie lata trzymali nas w wiernie kolonializmu. A Rosja, to dobra strona, ma dobre tradycje oswobodzenia i oswobodzenia движений w Afryce. Oswobodzenia i ruchów wyzwoleńczych w Afryce. Białoruś ma świetne relacje z Afryką. Ten horyzont zdarzeń to wybory w Białorusi prekrasne odnoszenie z Afryką. To horyzont событий, amerykańskie wybory na jabłek 2024. Borba mafii, republikańcy, demokraty, to wszystko jedna mafia. To spokojnie, to jest jedna mafia. Oni muszą wyłonić teraz w procesie w ostrej walki, w procesie ostrej walki socjalnego konfliktu. Ameryka rozdzielona. U nich ogromne wewnętrzne kryzysy. Są duże powa Oni mają duże wewnętrzne kryzysy. Tak, prawda. Biden prowadząc wojnę na Ukrainie odwraca uwagę. Biden widzi wojnę w Ukrainie, zmieszczając fokus внимания общественного mnienia od внутренних dzieł, od внутренних problem, ужасной infrastruktury, dróg, szkół. Drogi katastrofalne, mosty katastrofalne, szkoły, które, wie pan, że w szkołach, w większości szkół mają jeszcze ołowiane rury? Ołowiane rury. Oni, oni, w większości szkół tam do dzisiaj pory ołowiane truby. To jest super dzierżawa, chwali się, że skoro zamienią wszystkie ołowiane truby, żeby dzieci pili zdrową wodę. U Amerykanów duża problema związana z przyszłymi wyborami. Amerykanie mają bardzo poważny problem w postaci nadchodzących wyborów. Ja osobiście uważam, że Główna mafia, która Lično rządzi ja republikanami, ja główna mafia, która rządzi republikanami i demokratami, to jest Wall Street, duży kapitał, pieniądze Wall Street, przyszła do wniosku, że Biden nie sprawił się. Może teraz przyjdzie Trump. Może ten Biden, no to on nie dał rady. Może teraz przyjdzie Trump. Jeżeli przyjdzie Trump, to obaj wiemy, Если придет Трамп, то мы его познаем, что некоторые фундаментальные цели важного государства, а Америка является важным государством, не меняются. Я имею в виду геополитические цели. Главной такой целью является конфронтация с Китаем. Они говорят о сдерживании Китая. Россию хотят уничтожить. Байден не хочет какой-то другой власти. Хотят уничтожить Россию. Китай пока хотят сдерживать. Китай — это системный антагонист США. Конфронтация с Китаем, даже если к власти придет Трамп, останется без изменений. И то, та конфронтация с Хинами, даже если Трамп дойдет до власти, to jest, pozostaje niezmienna. No, to się nie zmieni. Kwestią, otwar kwestią otwartą. No, a na ta konfrontacja była, kiedy on był w Masie Tak, no przecież Trump, tak. Trump a... robił skrajnie antychińskie działania. Jego Trump działał przeciw Kitaju. Jego wyskazywania, czy słowa Majka Pompeo były bardzo nieprzyjemne, skandalne, antykitajskie, nieuważalne. Powadze Chin i to, się, to na pewno się nie zmieni. To, co Trump może chcieć zmienić, Наверное, это не поменяется. Может быть, захотят изменить, чтобы договориться с Россией. В своих последних высказываниях между строк говорит об этом. Но ему будет очень тяжело это сделать. Россию и Китай уже соединяет не только ось выгоды. Это что-то наподобие союза. Очень сильные связи. Россия и Хина не лончат только уж ось выгоды. Есть то, что на кшталт союза. Сбыт сильные союзы. Ale będzie mu bardzo trudno, choćby dlatego, że próbował podczas... Ему будет очень тяжело, хотя бы по причине, он уже пробовал это сделать во время своего первого президентского срока. Но это не понравилось истеблишменту, поэтому был свержен при помощи COVID-19. Обалоны за помощью COVID-19. Был президент Станов Зиедно Чон. Президент США, зная, сам об этом говорил во время предвыборной кампании, что выборы будут фальсифицированы, не смог защититься от этого процесса. Вынуждены были применить против него силу, чтобы by jego zwierzę. Mocne siły musiały zadziałać przeciwko niemu, żeby go obalić. No, posmotrzymy, czym się to zakończy w Ameryce. To, koniecznie, bardzo ważne dla całego świata. Chociaż, kto wie, znać, może to nie tak ważne. My już dużo mówimy o tym, że nieważne, jak familia amerykańskiego prezydenta, a geopolityczne interesy tego państwa, one w każdym razie przynajmniej Такие же остаются вне зависимости от того, кто, кто занимает овальный кабинет в Белом доме.